coup de trois, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient de procéder à la pose du premier panneau d'une autre centrale solaire photovoltaïque, cette fois-ci à Tchagadou Djalakoro, dans la région de Bougouni. C'est une centrale 2 fois 50 MW, soit une capacité totale de 100 MW. Le coût des travaux est estimé à 50 milliards de francs CFA par centrale, comme celle de Sanangoroba et de Safo, la centrale de Djalakoro, de Djakadougou Djalakoro va contribuer à la résolution de la crise énergétique que connaît le pays, fruit de la coopération entre le Mali et les Émirats Arabes Unis. Envoyés spéciaux Yaya Konate, Aboubakar Traoré et Sidi Lancement de la transition énergétique au Mali, acte 3. Un premier panneau ou disons un dernier pour boucler la série de lancements de centrales solaires photovoltaïques programmées. Nous sommes à Selengue, région de Bougouni, précisément à Tchagadougou, Djalakoro. C'est de ce site que va opérer d'ici un an la magie du solaire pour apporter de la lumière à des milliers de familles. Un soleil nouveau qui s'élève sur cette commune rurale de 12 000 âmes. Excellence, monsieur le président de la transition, chef de l'État, toute la commune de Tchakadougou Djalakoro vous dit merci. Merci d'avoir vite compris qu'une économie qui importe de l'énergie est fragilisée parce qu'elle est dépendante de l'extérieur. La centrale solaire de Tchagadougou Djalakoro sera bâtie sur une superficie de 120 hectares. Elle aura une capacité de 100 MW répartie en deux phases de 50 MW chacune. Coût de la réalisation de la première phase, environ 50 milliards de francs CFA. L'impact attendu sur la résolution de la crise énergétique et l'augmentation de la part des énergies renouvelables, notamment du solaire dans le mix énergétique au Mali, est cependant considérable. La réalisation de cette nouvelle centrale permettra entre autres L'augmentation de l'offre à travers une source d'énergie propre et à moindre coût. L'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Mali. L'optimisation du coût de production, la résorption substantielle du déficit de production. La maîtrise de la technologie utilisée et le développement des compétences locales. La création des centaines d'emplois par an la contribution pour un développement local par l'institution d'un prélèvement annuel égal à 1% du chiffre d'affaires réalisé. L'histoire de cette centrale solaire de Tchagadougou Djalakoro remonte à 2018, notamment à la grande commission mixte de coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis tenue à Abu Dhabi. C'est là qu'un protocole d'accord avait été signé entre le ministère de l'énergie et de l'eau et la société Amea Power pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance des installations en BOT d'une centrale photovoltaïque de 100 MW au Mali. Un projet qui, au dire du représentant de l'entreprise, reflète une vision commune d'un avenir énergétique plus vert et plus prospère. Votre engagement envers les énergies renouvelables et du développement durable est une source d'inspiration pour nous tous. Nous serons, Excellence Monsieur le Président, mérités de votre confiance en honorant tous nos termes d'engagement que nous prenons à ce jour. La réalisation de cette centrale qui vient à compléter celle de Safo, Tanakoroba, constitue une mutation profonde de la production d'électricité et une contribution à la concrétisation de la souveraineté énergétique du Mali. À travers une augmentation significative de la production d'électricité propre, ainsi, elle permettra de réduire la dépendance du Mali des énergies fossiles et réduira les émissions à gaz à effet de serre. Les futures centrales solaires de Sanankoroba, Safo et Tchagadougou Djalakoro auront une production cumulée de 400 MW, de quoi réjouir les autorités de la transition au premier rang desquelles le chef de l'État, qui n'a pas manqué de saluer les pays partenaires ainsi que les membres du gouvernement qui ont œuvré à l'aboutissement des différents projets. Tchagadougou marque la fin d'une première série de constructions de centrales solaires avec une puissance de 100 MW crête. La centrale de Tchakadoukou va compléter celle de Safo et de Stanagroba, soit au total 400 MW crête. Ces capacités de 400 MW vont nous permettre de sortir progressivement de cette crise énergétique qui connaît notre pays, aussi d'amorcer notre transition énergétique vers les énergies renouvelables, aussi promouvoir le développement socio-économique de notre pays. En termes d'employabilité, ces trois centrales vont permettre la création d'emplois directs et indirects qui vont impérativement impacter positivement la vie de nos concitoyens. 
Je voudrais aussi saluer les partenaires de coopération et les liens d'amitié entre les Émirats arabes unis et le Mali. Aussi saluer l'engagement patriotique du ministre Kamara et du ministre Sanou. Leur engagement et leur détermination acharnée nous ont permis l'aboutissement de ces différents projets. Et je voudrais encore une fois de plus et je ne cesserai de saluer le courage, surtout la détermination du peuple malien à accompagner cette transition. Et notre souci, c'est toujours d'améliorer le bien-être de nos populations. La mobilisation des populations de Tchagadougou Djalakoro ainsi que des communes environnantes était à la hauteur de l'événement historique du jour. Des populations venues exprimer un soutien indéfectible au président de la transition pour ses initiatives dans le cadre de la résolution de la crise énergétique. Tchagadougou qui attend du chantier, qui démarre des emplois pour la jeunesse de la nouvelle région de Bougouni et qui sollicite l'appui du chef de l'État pour la résolution d'un certain nombre de difficultés du quotidien. Parmi elle des questions de santé, d'approvisionnement en eau, mais aussi de désenclavement. Bref, l'espoir d'un l'année même meilleur pour la commune et au-delà pour la région tout entière.